Saludos a la gente que ve estos videos, a los desafortunados que pierden el tiempo de la manera más miserable siguiendo esto. Aquí los saludamos Jesús Claros, que está en Cali, Colombia, y a Andrés Castro, que está en Toronto, Canadá. Eh, ¿Cómo está Andrés? Buenas noches. Bien, aquí tomaré una cervecita, ya voy como en la Qué quinta, milagro, ¿no? Bueno. <ríe> eh, creo que el, el video hoy va a ser un completo desastre. Eh, porque yo estoy medio, ya estoy medio alcoholizado y encima de eso uh, estaba escuchando música que me tiene en un modo bien odioso. Entonces, pues, bueno, creo que entonces es, es similar a, a como estoy yo. Sabroso. Eh, los, estos videos son, no tienen ninguna pretensión, no tenemos pretensión ni de ser unos maestros iluminados, ni periodistas, ni críticos, simples fanáticos hablando de lo que les gusta y que han dedicado parte de su vida a, a esta cosa del, del metal subterráneo. Y ni eso, y, de, y, ni, y ni eso no la montamos. Y no, <risa> eh, a veces tenemos invitados, cada vez menos porque nadie quiere venir a hablar acá con nosotros, y entonces cuando no tenemos invitados, lo que hacemos es hablar de discos que nos uh -huh. han llegado recientemente. Hoy vamos a tener una cosa bien especial porque tenemos por ahí algo que les, que les, que del pasado que les contaremos. Una reestructuración, también, tenemos una reestructuración organizacional. <risa> una, ¿cómo, es, ¿Cómo es que decían cuando la pandemia odiaba la puta palabra? Reinventarse. Nos sí, estamos te... reinventando todo el tiempo. Tenemos, la, un re... la... tenemos, tenemos nuevo branding. La... <risa> la gente que es exitosa todo el tiempo dice eso. Es que me he reinventado mucho. Nosotros como sí. no somos exitosos, entonces pues estamos acá en la misma mierda. Eh, sí. lo, lo cierto es que... La misma mierda con diferente nombre va a ser así. Exacto, los videos son eso. Entonces, eh, una de las cosas de esa, de esa <risa> reinversión, re, reinversión, reinventación, güey, puta, no, no, ya ha tomado mucho. Eh, una de esas cosas es que hoy vamos a tener, antes le decíamos agravios, hoy le vamos a decir berrinche de viejos chochos. Y aquí en adelante son berrinches de viejos chochos. Entonces, eh... explíquenle a los que no entienden fuera de Colombia, incluso dentro de Colombia, por ejemplo, puede dejar gente que ni siquiera entiende el viejo. Berrinche es como una pataleta, como una. <risa> de viejos como son, y viejos chochos, viejos chochos, cacrecos, gente con edad, que ya se queja por todo, que, sí. que nada le gusta, porque pues obviamente sí. la vida. Viejos quejetas, viejos quejetas. Eso, eso, esa, esa misma mierda. Lo cierto es que estamos aquí sobre todo para pasarla bien hablando de metal, metal subterráneo, con nuestras sin importancia, sin nuestra, a ver, perdón, con nuestra opinión que no tiene ninguna importancia. Lo último que queremos es que nuestra opinión sea tenida como que para nada. Es una opinión y ya. Siempre me acuerdo eh... de, de, de Fernando Ribeiro de Munspal cuando vinieron la primera vez a Colombia que yo lo entrevisté. Que, que le, le hice un par de comentarios de, de, de eso y me decía, las opiniones son como las vaginas, están ahí. Yo tengo, eh, a propósito de eso, le iba a decir algo, hay un, hay un dicho que utilizamos en inglés, que si lo traduzco al español, eh, sería como, las opiniones son como el ojo del culo, todo el mundo tiene uno. Exacto. Entonces, eh, son nuestros ojos del culo y ya. Y si a usted no le gusta Entonces, nuestro asterisco, y si no les gusta nuestro asterisco, pues no, no pasa nada. Obviamente por cierto, eh, eh, no, no perseguimos nunca eh, likes o ser eh, populares o algo así. Somos la antítesis de eso. Creo que somos Exacto, la eso. agradecemos muchísimo la gente que ve los videos, que comenta. Además que la gente que comenta se ve que, que le gusta muchísimo la música y en el fondo nosotros somos eso. Entonces... Hoy empezamos estos recomendados con eh, algo del pasado, con berrinche de viejos chochos. De, no somos de ni maneras de redes sociales ni de nada, maricas. Correcto. Entonces, ¿empezamos? Arranque. Bueno, vamos a arrancar con una banda sueca muy joven que se llama Sulfuric. 
el álbum se llama Into the Darkness. Yo cuando lo vi y dije, ¿cómo, ¿cómo le van a poner el disco así, por favor, a estas alturas? No tenía mucha expectativa. Eh, y realmente lo, lo pedí por el sello que lo editó. Lo editó Iron Fist. Eh, Iron Fist Productions, el sello sueco de, de Thomas. El eh, editor de Putrefaction eh, Fanzine. Que no sé si usted se acuerda... Que, espera que lo interrumpa, ¿no usted se acuerda que hablábamos una vez de que eh, mi introducción a los fanzines fue precisamente con Pulter Faction Fanzine, que, que usted fue el que me lo, me lo mostró, ¿no? Entonces claro, me, parece y, como, y, me parece muy curioso la, eso. Y la, y, la, y la historia de ese Pulter Faction Fanzine es increíble. Esa Pulter Faction Fanzine llegó acá a Cali a la gente de, de Mierda Térmica, a los, a los hermanos Malagón. Uh -huh. Todos los que éramos cercanos hicimos fotocopias del Putrefaction Fanzine. Sí, me acuerdo. Eh, y, y, pero mire que, que ese Putrefaction se volvió como una guía porque toda banda que estaba ahí la escribíamos. La cartica, pues, bueno, bueno, mi, mi, mi introducción al underground fue cuando usted me mandó la fotocopia de eso y a cuanta banda aparecía y yo le escribí, güey, y comencé a escribirle y, y ahí fue que conocí, pues, eh, 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 esa, el underground. Entonces, pues, Putrefaction Fancy para mí tiene un lugar muy especial en mi corazón, güey. Igual, sí, para mí también. Y, y bueno, hay otro par por ahí que, que, pero, en fin, ese mismo tipo sigue teniendo un sello subterráneo. Aquí vamos a hablar de las dos cosas, de la banda, de Sulfuric y del sello de Iron Fist. Entonces, eh, Thomas, que hacía Putrefaction Fancy, pues estaba en el momento que era, en el país que era, donde era. Uh -huh. Y creó un sello que se llamaba No Fashion, se llama, creo que se llamaba No Fashion Records, que tuvo unas bandas que las primeras ediciones fueron brutales. Eh, Dark Funeral, ¿no? Eh, para empezar. Correcto, Dark Funeral y de ahí para allá. Le tocó todo ese momento cuando el death metal sueco estaba, como mezcla, estaba mezclado todavía con el black metal, con el death melódico, eh, sacó unos discasos. Eh, el amigo Thomas se mete un tiempo mucho en drogas y pierde el sello. O sea, él me contaba que, que había hecho un negocio malísimo con uno de estos sellos más grandes de allá, que, que sacaban incluso otro tipo de música y que había perdido el nombre del sello. Entonces, no, no perdió lo de No Fashion. El hombre se recupera de las drogas consigue un trabajo en una multinacional, tiene una familia y crea su sello, crea Iron Fist y es un sello pequeño que se nota que hace las cosas por gusto y sobre todo que tiene muy buen gusto para las bandas que, 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 que publica, que saca. Entonces siempre que, que hablamos con él yo le pido, le pido las bandas que saca, además que es un, es un tipo muy seguidor de los valores tradicionales del, del underground. Hablé como un Creo que, de... eh, volviendo al tema de No Fashion, que para interrumpirlo, viejo Chucho, Ajá. creo que es importante recalcar el hecho de que básicamente él estuvo detrás de, de lo que fue la explosión del black metal sueco, porque si sí. nos vamos a mirar sí, todo sí. lo que fue la historia de No Fashion, estamos hablando del de Dark Kenless de Marduk, estamos hablando sí. de los primeros discos de Art Funeral, eh, Catatonia, el, el Dance of December Souls, que es un discazo, weón, Optalamia. Eh, un animated eh, Winterland o sea, o sea sí, sellos es sellos, es sellos, cosa... sellos, sellos. O sea, es, es, es una cuestión supremamente comendable ¿no? Y, y sobre todo que era como todo muy para él como muy incipiente creo yo como, como medio, medio hasta inocente ¿no? tal vez no quería usar esa expresión pero definitivamente era, era, a ver, acá tengo también acá. Eh, de hecho, si no estoy mal, recuerdo que creo que No Fashion estaba ligado con House of Kicks, que era una distribuidora brutal de metal underground que salía de House, House of Kicks es el que compra el nombre y le da al man la estocada. Ah, ¿sí? Ah, ok. Sí. Yo creo que me acuerdo que un punto en que House of Kicks y, y No Fashion eran, la misma, eran como la misma joda, ¿no? Uh -huh. Entonces, sigue con un sello mucho más pequeño, creo que mucho más a, a, a lo que él puede hacer y le gusta. Entonces, editen estos Sulfuric, es el primer álbum, se llama eh, Into the Darkness. Es una banda 
con una raíz eh, trash metal, incluso punk, pero con elementos black. Creo que cuando estáis en Into Darkness se refiere al Into Darkness de, de Winter. Sí, sí, yo sé, sí. lo voy a relacionar y siempre me va a pasar, porque usted sabe sí. que Into Darkness para mí es... Un descaso. Pero ese es de mis discos favoritos, es otra historia. Sí. Este, este disco que a mí entra, la portada, luego András en, su, en el gran trabajo que hace para editarla va a poner mucho más que se vea. Me encantó la portada y el disco me fascinó. Incluso un sábado que, que hablé con Andrés, que no hicimos video, me dijo, hablamos, ah, ¿qué está escuchando? Me llegó el, este sulfuric, bla, 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 bla. Es lo que ahora se, se conoce como Black Trash. Tal vez el referente más cercano sea Niflheim, pero mm. no son un Niflheim 2. Creo que, estaba, creo que tienen muchas cosas diferentes en, en partes lentas, en cosas de punk muy, muy antiguo, eh, solos de guitarra también diferentes, y, y a mí el disco me encantó. Eh, contacté a la banda, tienen ya un disco nuevo para, para a punto de salir, en, en año, año y medio hicieron otro disco, y, y tiene, creo que lo, lo, además de que la música es sumamente valiosa, me, me gusta mucho como, como esa actitud de, de que son muy jóvenes y les vale toda una mierda. Bueno, nosotros somos también viejos y les vale toda una mierda. Eh, y, y de tocar así, de una manera cruda y con música muy bien hecha. Así que creo, que me, acá... creo, que, creo que en estas manos de Black Trash siempre creo que hay un elemento en común. Y es un humor head. No sé si está presente ahí. Sí, 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 total. Y muchísimo también como el del, del cuento Crossed también, ¿no? Tiene, tiene por ahí, pero en este caso es más incluso a, antes, es más, más punk que Crossed. Uh -huh. Y se me olvidaba, el sonido del disco de la producción es genial. Porque es, suena totalmente crudo, salvaje, rudo, pero de una potencia inmensa. O sea, uh -huh. pueden, pueden sonar de manera muy, muy así, muy, muy crudo, brutal sin perder, eh, y todos los instrumentos se escuchen en su lugar, eh, es, es un discazo, este Into the Darkness de, de Sulfuric, discazo. Fabuloso, me voy a poner la tarea de conseguirlo entonces. Eh, Leo la palabra. Ahora, estaba diciendo que antes de, de que comenzamos a grabar, ya me había bajado unas cuantas cervezas, y a propósito, tenemos que hablar de lo que estamos tomando, pues, yo me mm. estoy bajando esto, hoy no estoy tomando whisky, me estoy bajando esta cervecita, muy sabrosota. Eh, ¿Y usted qué, qué cerveza está tomando, güey? Tomo cerveza eh, Club Colombia. Listo, salud, entonces. Salud uh, y, salud. y salud para la gente que, que se toma sus tragos viendo eso también. Entonces, eh, decía que estaba escuchando una música como bastante odiosa y es mi primer recomendado de hoy. Y es, eh, viviendo en Canadá, eh, Tiene bastante como, eh, ¿cuántos años yo, yo vine en Canadá? Ya como 20, algo así. Eh, esta banda tiene, está cercana a mi corazón. Y es Conqueror. Ay. Y este es su disco de Wood, World Call Suprema, sí. Eh, es como una especie como de recomendado desempolvado, por decirlo de alguna manera. Algo así. Eh, ¿Por qué lo recomiendo? Eh, uno, este es el disco de debut de, de Conqueror eh, Donde sabemos que tenemos eh, eh, um, eh, Tenemos dos personajes muy importantes En lo que, era, en lo que se conoce como el, el Ross Bay Area ¿no? eh, Un miembro de, de Blasphemy eh, otro huevón que ha sido parte de otras manas como, como uh, Black Witcher y como Cresforos, etc. Y, 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 y creo que la relevancia que tiene Conqueror es que eh, de esa, ese género que, 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 que se desencadenó después de todo lo de Blasphemy, estos manas agarraron y, y lo reinventaron. No sé si estamos de acuerdo en, ese, en eso. Totalmente. Eh, Creo que la mejor descripción es esa porque eh, fue tomar esa, ese, ese ahora, bueno, ahora no, hace unos años que le dicen War Metal, 
que cuando Blasme no, no, existía, el te, no existía la clasificación, ¿no? Sí. Y, y como que ellos tomaron esos elementos de, de Blasphemy y, y, y básicamente, ay, 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 como que reinventaron un género. Exacto. Entonces, como que lo regurgitaron, como que se reinventaron a ellos mismos incluso, porque pues... Correcto. Básicamente tenemos un, un miembro importante de Blasphemy en esta banda que se reinventa a sí mismo. Y lo interesante es que eh, leyendo entrevistas y hablando otro, el otro día con, eh, con Tim de, de Antideluvian, quien toca en vivo con Conqueror, me decía, eh, y otras cosas que me gustan en entrevistas también por ahí, eh, una de las influencias más fuertes que tiene Conqueror están radicadas en el grind, y están radicadas sobre todo en el Scum de Nathan Dead y en el rico putrefaction de Carcas. Entonces es, es, mucha gente cuando lo escucha sin tener conocimiento de causa dice, ah, esto es puro black metal, war metal, etcétera, y bla, 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 pero eh, hay que reconocer la influencia tan brutal que tuvieron estas dos bandas en, el, en, en, lo, en lo que ellos hacen, ¿no? Eh, porque y eso, son weón... y eso, eso suma porque en el fondo también fue como una actualización de, de, esa, de eso, de ese, de, de, ese, de ese Nicole Dead y de ese Carcass. Y esto era como es otra vez, esa salvajada, porque eso era, pero uh -huh. de un lado black metal, tal vez. Tal vez, y, pero cuando usted se pone a analizarlo a cabeza fría, eh, no es tan black metal como la gente lo, lo pretende mostrar. Totalmente. Eh, eh... Es que, mejor dicho, eso, eso es que es interesante, oiga. <risa> Mira, ve, ¿eh? y entonces... <risa> Porque... Y entonces el caso es que, por ejemplo, eh, a mí me tomó décadas asimilar el género. Eh, cos cosas que pronto no tienen mucha importancia, porque creo que viene la colación, es que cuando yo vivía en la Florida, yo era muy amigo de los manes de Black Witchery y, y, y todo ese parche. Y entonces todos esos manes eran súper fanáticos, obviamente, de, de, de Revenge, de Blasphemy, de Conqueror, y y, y honestamente a mí no me calaba, no lo entendía, no, no, no me funcionaba en mi cabeza, no, no tenía la pasión que tengo por el género como la tengo hoy día. Y creo que eso tiene mucho que ver de la mano con el hecho de que se necesita cierto estado espiritual y cierta madurez dentro del metal, cierto, trans, cier, cierto, cierto camino por recorrer que de pronto en ese momento yo no había recorrido para poderlo entender me tomó más de una década para poder finalmente asimilar el género y ahorita soy fanático de él y es finalmente poder lograr entender de dónde vienen las influencias de dónde viene la furia y poder entender eh, todo, lo, todo lo que está de trasfondo detrás de este género y sobre todo las manas que son relevantes en el género porque es, desafortunadamente es un género que se ha vuelto muy, muy prostituido se volvió moda y dentro de la moda se una cantidad de bandas de mierda que no tienen nada que aportar, que son la copia, la copia, la recopia. Pero definitivamente Conqueror son de los, de los que contribuyeron a solidificar el género. Y pues fue, así, fue algo así como, re, como que lo redefinieron. Eh, exacto. Desde luego, el, ahí, ahí es clave el trabajo de, de Nuclear War Now, con Blasphemy y, con esa, y que como que salieron bandas que, que muy muy interesantes eh, sí. y esa salvajada de música eh, definitivamente no que han... son responsables por mucho de lo Exacto. que sucedió con el género eh, pero tampoco hay que olvidar y esto va de la mano con otro recomendado que viene más adelante no hay que olvidar por ejemplo que el, el término de war metal no es, tan, no es tan contemporáneo como mucha gente cree eh, Mucha gente asume que el término de war metal fue, fue como solidificado pues, a posteriori de, 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 del cuento de Blasphemy y, y ya como a comienzos de los 2000. ¿Posiblemente sea anterior y sea brasilero? No. Creo que eh, haciendo, haciendo como un recuento de, de, del género, eh, si nos vamos para Australia, Bestial Warlust, a mediados de los noventas decían nosotros tocamos war metal entonces eh, creo que por ahí viene la vuelta más o menos de, de, del cuento de, y, y, del y, término y posiblemente sin decir lo que tocaba en war metal el holocausto brasileño es eso 
Exacto, pero, pero creo que hablando de, 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 de darle un nombre a un género y, y, o a un estilo o una, una forma, sí, creo, porque... que Bester, creo que Bestia Warlock tal vez pueden ser sí, los responsables, no son los responsables de, de, de decir, darle un nombre a un género. Porque definitivamente la influencia de Blasphemy era innegable eh, de este Warlust. Entonces, de Blasphemy y, y por lo tanto de Sarcófago y, y de Bastard. También. Sí, porque Sarcófago, simplemente eh, Sarcófago, creo que ellos nunca, nunca se atrevieron a definirse como, como un género. Sarcófago los simplemente Correcto. era Sarcófago y Tal punto. Cual. Entonces... Pero ya cuando estamos hablando de darle un nombre a un género, creo que Bestial Warlords tal vez fueron como los, 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 los que primero le, se atrevieron a decir esta mierda es War Metal y punto. Eh, pero entonces definitivamente creo que ah, la razón por la que traigo este disco a colación eh, como un recomendado es porque quería traer esta discusión sobre la mesa y segundo porque es que es un puto discazo, güey. Eh, y, y, y están esas ese disco es más grind que cualquier cosa es, <risa> sí, sí, sí <risa> es muy brutal o sea, es una mierda muy, muy brutal es una, es una salvajada totalmente cavernícola y totalmente eh, unice o sea, de un, de un cerebro unicelular punto <risa> donde el único objetivo es simplemente destruir blasfemia, destrucción, anihilación y ya y, y es una cuestión absolutamente deliciosa que me tocó, me tomó muchas décadas, más de una década para poderlo realmente eh, entender y ahora que lo entiendo es una cuestión con la que no puedo dejar de vivir y, y espero que aquellos que, que estén viendo este video que, que le copien a Jero pues los obliga a decir oye qué rico, esto hace rato no lo escucho y aquellos que de pronto no lo conocen se atrevan a descubrirlo y se atrevan a, a, a encontrar una nueva frontera de brutalidad, porque definitivamente eso es lo que este disco es. Es una nueva frontera de brutalidad en el momento en que salió. Entonces, ese es bueno. mi primer recomendado del día. Bueno, entonces sigue el mío. Voy a hablar de una banda de Bogotá que se llama Sacrofobia. Ni puta idea. Este es el demo, creo que es el primero de Sacrofobia. Se llama... The Return of Blasphemy El Retorno de la Blasfemia eh, es, un, es una banda de death metal putamente brutal, clásica mucho del primer design mucho de por ahí cosas hipócrisi eh, acá toca un tal y usted lo conoce Alejandro Rojas es el baterista ¿en serio? sí Oye, para los que son Alejandro es el Baterista de Under Threat y fue el baterista original de Lesmanía. Y es un puto guapo. Es que batero. creo que, que acá hay otro, hay alguien más de Lesmaniasis. Es un super batero. Es un baterista por favor. Impresionante, eh, impresionante. La banda tiene, tiene toda esa vibra de metal, inicios 90. Eh, son eh, cuatro canciones, dos en estudio, dos en vivo. Hicieron una edición muy limitada de 30 copias. Yo respeto eso, pero no comparto que hagan tres copas de un demo, además cuando es tan bueno. Tampoco y, yo. Y, y pues es eso, o sea, es death metal con una furia la hijo de puta, a, o sea, partes a millón. Eh, ¿Es sacrofobia con F o con PF? Sacrofobia. ¿Con F o con...? Con F, sacrofobia, con F, con F. Okay. Con F. no, no, no está, no hay nada de internet. Marica. Han hecho esa parte de la tarea genial, fue, fue lo que más me gustó. <risa> eh, y, y esto, yo digo, o sea, este demo tendría que ser, además que bajo perfil, eh, yo estoy, lo he escuchado lo, lo, las últimas dos semanas, este, este demo me lo pasó Leonardo Peña. Mm, saludos a Leo. Saludos a Leo, y me gustó también eso porque fue como que, como cuando uno le pasaban demos, oiga, venga, uh -huh. venga, que hay unos demos, y yo lo escuché, uff, fue puta, qué demazo este. Entonces, Chimba. Bogotá, Colombia, Death Metal, yo conozco a Alejandro también de muchos años, creo que hay alguien más de la Esmaniasis, ahí me equivoco porque yo pues... ¿Será que está Hugo o quién? ¿Sale la alineación ahí? ¿Sale la alineación ahí? 
Eh, no salen los nombres. Creo. Porque el único que se me ocurre es Hugo. Porque el resto, Sergio está en activo y... y el Integrantes, otro... Mauricio Castro, bajo y voz, Francisco Figueredo, guitarra rítmica, Pedro Labrador, guitarra líder, Alejandro Rojas, batería. No, el único es, el único es Alejo, entonces. Entonces, pues es Alejandro, un saludo de paso, me encantaría saludarlo alguna vez, hermano. Acá en... Me lo encontré en Sacramento, ahí, ahí, ahí nos saludamos. Y... Yo no lo vi, entonces... Creo que es una banda que, que puede dar mucho más, se llama Sacrofobia, Death Metal, mm. así noventero, inicios, cabeceo, partes brutales, el demo se llama Return, The Return of Blasphemy, así que aquí va el segundo recomendado de, de mi parte. Bacán. Entonces, mi próximo recomendado, eh, Adelante, de hecho... Adelante, señor Castro. ¿Cómo? Adelante, señor Castro. Gracias, muy amable. Entonces, ¿Sí está grabando... Eh... Sí, señor. Okay, bueno. De lo más lindo, bello, hermoso. Es que gente tan culta. Bueno. <risa> Entonces, eh, los dos recomendados que siguen son versiones de hoy día en vinilo de cosas muy clásicas que son demos. Eh, y es como un tributo a demos que, eh, que cuando salieron no estuvieron a mi mano no estuvieron en mi radar, con los que me encontré tiempo después y que me parecen fabulosos. Eh, ese es el común de, denominador con estos con este todos recomendados que, que voy a hacer hoy. Eh, el primero de ellos, creo que los dos podemos estar de acuerdo en que Australia es, eh, es una... Eh, es una cuna de, de bandas excepcionales de, y sobre sí, todo excepcionales y diferentes a todo exacto y, y, y cuando habla, usted lo acaba de decir cuando hablamos de excepcionales y sobre todo es de bandas que se van a atrever a romper el molde eh, ajá ese maravilloso que, elemento parricida del metal extremo exacto del metal. Y, y, y creo que eso eh, se remonta a los tiempos de Akadaka. No sé si, si he hablado de eso. ¿Sabe ¿A qué me refiero con Akadaka? Akadaka es como le dicen en Australia a sí, sí, sí. Eh, y, y creo que desde ahí comienza la vuelta. Eh, luego bandas como Mortal Sin. Eh, o sea, Brother Lord. Statistic Execution. Eh, Mr. Warlust, de los Mr. que estamos Warlust. hablando. Eh, y de hecho la banda de la que habla ahorita tiene una conexión con Bester Warlust y es que KK Warlust se sale de Bester Warlust y comienza su propio proyecto que ahorita es muy famoso y se llama Destroyer 666 y esta es la versión vinilo de su puto demo que se llama Six Songs with the Devil y esta es una cuestión eh, que a falta de palabras es espectacular eh, ahorita que estamos hablando de War Metal y hablamos de la, de, de, de la cuestión de que Bestiar Warlost creo que fueron los que crearon ese nombre para este género eh, el man se abre de Bestiar Warlost comienza su propio proyecto esto fue lanzado originalmente en un cassette en 1994 luego de que él saliera de la banda y es una mezcla de death metal con grind. Eh, no sé si estamos de acuerdo en eso. Sí, eso es. Con, cier eh, con, cierta, con cierta estructura trashera. O sea, es, es, a ver, tal, o sea, es death metal con grind, pero la estructura es una cosa actualmente es como, 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 en fin. Me yo, lo creo que la, eso. yo me atrevo a decir que la, la, la influencia trashera vino después. De hecho, leí en una entrevista con él que le hicieron en Terce of the Underground, creo que fue, que él decía que, que sí, una de las razones es porque el man quería explorar más el trash, pero yo aquí el trash no lo siento tanto como lo sentí en trabajos posteriores que definitivamente mm -hmm. han sido como, como, la, como, como la marca de Destroyer 66. Este es un disco que, eh, a falta de mejores palabras, es puro puto war metal. Es, eh, es una bulla la hijo es mal que es una puta delicia eh, se siente mucha influencia de Beherit, mucha influencia de Blasphemy 
eh, incluso mucho Impel Nazarín, de ese Impel Nazarín, eh, el eh, primero del demo, del, arcaico, del... sí, Ajá. está, está ahí, ese Impel Nazarín arcaico está ahí, o y sea, Mar... muchos sarcófagos, sí, pero por encima de eso también tienen muchos elementos de Bathory, eh, creo que la segunda o la tercera canción del disco es puro Bathory, Bathory, eh, y, y puro Wattor y Arritón. Eh, eh, es una cuestión deliciosa, güey. Esto es, esto es, un, es un demo que desafortunadamente llegó, llegó a mi radar muy tarde. Pero pues, más vale tarde que nunca, ¿no? Mm. Es, que, es que Destroyer 666 creo que por acá fue una banda que conocimos tarde. Sí. Porque no fue una banda de sello grande. No había internet. Yo recuerdo que creo que fue año 97, por ahí, un, un fanzine alemán que se, que se llamaba Tales of the Macabre, uh -huh. la canción de, de Slaughter, sí. que hacía Costa Estudios. Hoy en día el dueño de Iron Fist, eh, de Iron Pegasus, de Iron Pegasus de, de Alemania, de uh -huh. sello. Saca una entrevista con Distorio CC6. Todavía hacía algo de Tape Trader, yo lo pedí ahí. Me acuerdo que ahí estaban en eh, Antichrist en Australian, que es como el uh -huh. primero o segundo disco. Y sí. yo dije, fue puta, ¿qué es esto? Y luego pues ya llegó el demo mucho después, pero fue una onda que, que acá se conoció tarde. Y, y que... Tiene, tiene una, ese elemento salvaje, además que con el tiempo fueron muy coherentes porque sí, se han mantenido políticamente incorrectos. Uh -huh. Y, y eso, ese es un demazo, Andrés. Eh, eso es un demo espectacular. Eh, y listo. Eh, ahorita que estamos hablando de war, war Metal, creo que esto es... O sea, más War Metal no se puede con... con el, Algo así. Con, con esta demo. Eh, y creo que eso es lo que... Eh, es lo que lo hace especial, porque pues mucha gente conoce a Destroyer Six es más trachero, más, eh, más por otra onda. Eh, aquellos que no conocen este demo, eh, espero que esta recomendación sirva como una oportunidad para que lo descubran, para que encuentren esa, esa época más, más cruda. Y, y, y repito, creo que fue cuando este man eh, eh, está en, en Best of Warlust, hace su aporte. Y simplemente dice, creo, leyendo entrevistas, creo que él mantuvo diferencias con los manes, etcétera, y encima eso él quería hacer lo suyo. Y quería explorar otro lado, más trash, pero que en este demo no se manifiesta. En este, este demo, es, para mí es la continuación de Bestial Warlords, pero llevado un poquito más allá. Es un Bestial Warlords mucho más brutal, mucho más, más war metal. Y sí, esto es, mucho más como... Sí, y esto es, sí, bueno, y esto es una cuestión espectacular. Eh, sobre todo cuando, cuando siento lo, lo, los parajes Bathory, eh, es, ese Bathory de, de, del que cuando usted explora las influencias de Bathory, es, no es el lado, tiene partes del lado Bathory crudo, feo, agresivo eh, y demás, pero también tiene partes de ese Bathory que era muy punquero. Ese Bathory que tenía mucho, mucho de Motorhead, que tenía mucho de... de GBH. De GBH, exacto. Eh, y es una cuestión absolutamente deliciosa. Es un súper recomendado para aquellos que no lo conozcan. Por favor, de, háganse un favor y escuchen esta mierda si les gusta la maricada fea, grosera. Eh, eh, esta es una cuestión espectacular. Es un puto de mazo y pues acaba de salir en vinilo Gracias a Season of Mist. ¿Quién es tú en vinilo? Season of Mist. Ah, oh, joder. Y está espectacular. Güey. Hay que disfrutárselo. Bueno, eh, hemos ya tenido recomendados, así que vamos ahora a pasar a la nueva sección. Somos gente que tiene nuevas ideas, que innova todo el tiempo, existe ah. en la vida, que se llama Berrinches de Viejos Chochos. Aquí hacemos eh, unos segundos de aclarar la, el título. Un berrinche es un berrinche, una pataleta, no sé qué. Y unos viejos chochos en Colombia somos como nosotros, unos viejos 
que no les gusta nada, que, 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 que todo lo critican, que Pero no de todo lo niegan. Entonces, Falta hacer una aclaración. Falta hacer una aclaración que era lo que llamábamos antes agravios. Pero entonces ah, hoy Chucho. Cierto. Pero entonces hoy Chucho me dijo, el término agravios no me funciona. Me gustaría que explicara por qué. Porque, al porque, final, a mí, no, porque yo no me siento agraviado por las cosas que a veces decimos que son agravios. Va para no, eso. Pues, y entonces yo, lo, hemos... y entonces yo le respondí, más bien hagamos como berrinches de viejos chochos, y a Chucho le encantó. Entonces, está el, de aquí en adelante lo que otro hora eran agravios, se va a conocer como malas, berrin, berrinches, berrinches de viejos, de viejos chochos. En, en mi caso, yo soy un viejo chocho, solo cambiar una letra, Chucho por chocho. O sea, <risa> así que yo estoy más, que, que ahí quedó perfecto. Entonces, mi, mi berrinche de viejo chocho es, eh, lo primero que tengo que decir es que <ríe> cada quien hace lo que quiera con sus CDs, con sus producciones. Cada quien hace su culón florero, ¿no? Exacto. Entonces, pero me parece una absoluta basura las rifas, rifas de, de CDs, sellos haciendo rifas. O sea, a estas alturas de la vida, o sea, de, ay, reunimos 10, 20 CDs rifémoslos, cada puesto vale 10 mil y ay, no, bla, 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 bla. Pues primero, generalmente estas rifas vienen de gente que se jacta de que vende sus producciones siempre sold out. Vendimos rapidísimo y luego ve uno de los hijos de puta se ve rifándolos. Entonces, sí. eh, creo que tienen que tener un poco de dignidad. Vamos a poner el significado de la palabra acá abajo para que lo entiendan. Eh, y segundo, sacan sus discos, hacen intercambios y como no venden rápido, pues hagamos una rifa. Y entonces yo me gano aquí este milloncito de pesos, pues puta, y uy, que la, la rompí, soy el genio de los negocios. No sé qué, pues despierte, tonto hijo de puta. No está haciendo nada, está por debajeando su propio producto. Nunca le van a volver a comprar un puto disco o siga haciendo rifas ¿A, a, ¿a qué voy? a que hay que tener un poquito de dignidad sobre lo que uno produce y sobre lo que producen los demás ¿por qué tengo que hacer rifas? es más ¿por qué tengo que salir como a mendigar? cómpreme una rifa, miren, a 10 mil pesos 10 mil pesos eh, para los que están por fuera de Colombia hoy en día son como 3 dólares Menos de 3 dólares gringos, eh, 4200, bueno, un poco más, 200, 2 dólares y un pedazo de rifa de 20 CDs. Entonces, y voy a hacer algo que no me gusta, que es comparar con el pasado, porque odio que hacer eso, pero en los años 90, 2000, eso nunca pasó. La gente valoraba muchísimo las producciones y lo que se editaba. Y lo que editaban los demás. ¿Usted se acuerda de alguna rifa en los 90 o en los 2000? Jamás. Jamás. Hoy en día, se, he visto que lo hacen incluso con frecuencia. Entiendo que como que les da fan que no se venda rápido y que esa plata ahí. Entonces, de entrada tengo que decir que si estaban esperando ganarse la plata y tener uno como otro, un ingreso con esto, se equivocaron. Pero está al otro lado del espectro también, que son las rifas donde, por ejemplo, alguien se trajo la, la caja de vinilos de Design o la caja de vinilos de Satin uh -huh. Prost o lo que sea. Y entonces, en vez de venderla, la pone en la rifa, ¿no? Porque le saca... todo genial si la rifa no cae. Y me ganaron si, los que compraron y... Exacto. Pero entonces, pues, puta, yo, si... yo odio eso porque es el mundo como del vivo colombiano. Sí, o sea, uh -huh. sí o sí le saca más plata... Le saca esa, a esa caja le saca la mayor cantidad de plata que pueda, punto. Y eso me parece, eh, lo hemos criticado 20 mil veces, hemos hablado de eso, que son los putos mercenarios de la música, que no tienen, no, no tienen lugar en, en nuestra escena, no tienen lugar en, en lo que usted y yo ya amamos, y es la opinión de nosotros. Ya, si usted del otro lado cree que, que tiene lugar, pues bueno, bacano por usted, pero entonces usted no es de nuestra tribu, punto. Eh, y creo que la respuesta a un afán de, 
de, de monetización, a un afán de plata fácil, a un afán de, de simplemente lucrarse la música y, y, y donde la música realmente pasa a un segundo plano. Que lo que usted y yo hacemos por estos videos, lo que usted y yo hacemos por la música que tenemos en nuestra colección, que pueda ser grande, pequeña, lo que sea, es nuestra colección y es, es un producto de amor, son nuestros bebés. Y es algo con lo que somos celosos y cuidamos con, con un recelo brutal. Entonces, por eso, nos, eso nos obliga a tener estos berrinches de viejos chochos, porque no, eh, no tiene sentido. Eh, eh, es una cuestión que es totalmente... Comer, es, un, es una cuestión comercial que creo que es la antítesis de lo que la underground representa y, y pues sí totalmente de acuerdo y, y creo que lo único que les puedo decir a todos estos que están haciendo sus rimas y sus cosas es, ¿saben qué? fuck you yeah. fuck you motherfuckers yeah. además que yo no, yo no sé qué hace el que se gana la rifa igual se la tiré putas y perico después güey. <risa> Así que aquí terminó este primer berrinche <risa> de viejo chocho. No sé usted sí. con qué sigue. Yo hice mi recomendado, le toca a usted recomendar, papá. Ah, me toca mi recomendado, genial. Entonces, vamos a hablar de una banda que es conformada por gente, se llama Bafomet, así con F. ¿Los de Venezuela? No. ¿No? Ah, ok. Estos son unos Baphomet que conformaron unos chilenos, un chileno y unos japoneses. Marica. Un, un chileno de Valdivia se fue a vivir hace muchos años, bueno, tampoco como hace unos años a, a Japón y armó su banda ya. Eh, realmente este CD reúne los dos demos de... de o sea, que me río. Usted está, usted está tan, tan aclimatado con Cali que ni siquiera es capaz de decir Japón, sino ja Japón. Sí, yo digo Japón, weón. Ya para Japón, weón. Para Japón. Muy buena esa. Japón, Japón. Japón. Ok, bueno, yeah, for Japan. Ok, Japanese. Eh, bueno. Entonces. Baphomet lo conforma, eh, incluso yo lo conocí alguna vez, al tipo, al tipo, al el puto nombre, bueno, es muy buen tipo, se me olvidó el nombre, pero es muy buen tipo. Baphomet es una banda de, como de speed metal con punk, con mucho punk, eh, este es, se llama... ¿Y, y tiene el toque japonés? sí. Es de, de ser delicioso. De Black Flame, Still Burning. Y lo reedito eh, Iron Fist, el sello del que hablábamos cuando hablamos de Sulfuric. Y es un hijo de puta disco genial. Eh, es, tiene esa vibra eh, del primer Battery, como a lo japonés, eh, con melodías, con solos de guitarra, con cosas punk eh, la, este, esto lo reditó creo que Nuclear War no bueno LP la uh. portada yo decía una cosa mi, minimalista que la palabra me encanta y con la misma fuente del logo de Bathory ¿no? total y, y pues eso a mí me parece un me pasó igual que con Sulfuric no tenía mucha expectativa pero cuando llegó, bah, lo disfruté un montón. Me parece Pablo Blasfemer, se llama el amigo de Chile. Basado en lo que acaba de decir, creo que definitivamente como que te voy a ponerle cuidado a los lanzamientos de Iron Fist. Como que son sí, lanzamientos que como, que, que como que usted no le pone mucho cuidado por cuando lo escucha lo descrestan. Siempre, siempre, uh -huh. sí, siempre han sido así. Y creo que alguna vez hablamos de otros, entonces... Estos, estos, eh, eh, a ver, aquí están los dos demos que son 2019 y uno de 2016. Y, y me ha encantado la banda. O sea, tienen como toda esa vibra medio black metal, medio punk, medio trash, salvaje, sí, también mucho motorhead, mucho battery, pero usted lo acaba de decir, con ese elemento japonés que le da un toque todo maravilloso. Uh -huh. Así que pues aquí está. Creo que me queda uno o dos, eh, si alguien en Colombia le interesa. Son los, son los Bafomet 
chile japoneses. Japón, mm. ¿cómo fue que dije? Japón, Japón. Japón, eh, weón, Japón. Mira, weón, mira, ve, eh, Japón. Eh. <risa> <risa> eh, mi recomendado es otro de esos que eh, eh, cuando salió, cuando salieron, porque son dos demos, eh, nunca estuvieron en mi radar, no, es, fue una banda que vine a conocer incluso el año pasado, y de la cual me enamoré, me fascina, eh, y es de, ¿cuándo escuchó usted bandas de Mónaco? Me acuerdo de, de ah mierda, sí, 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 sí he escuchado un par, una de heavy metal que es, eh, bueno, no me acuerdo ahora, pero sí un par, una o dos. Bueno, rara vez escucho uno de las de uno de Good Killer? Mola. Exacto. Fue puta. <risa> Al parido que, que consiguió. Entonces, eh, se llama We Are the Black Knights. Ese, ya. Ese y entonces, es el demo. Y entonces, lo que tiene este disco son los dos demos. Este el otro Uf, qué bandota, Entonces sí. estamos hablando de eh, Al Mayor en Satan y Gloria uh -huh. y The Warlord, que son demos de 1994 y 1995. Lo que hace a God Killer una onda bastante particular es que tiene uno una influencia muy medieval, ¿no? En su música. Pioneros en eso. Sí, creo que eso, son pioneros en ese cuento. Es una banda que creo que cementó las bases para lo que fue eh, el resultado abominable y, 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 y desagradable de bandas como... que hicieron ese cuento del black metal sinfónico, como Dimo Borgir, que comenzaron bien y la terminaron cagando. Eh, porque tiene muchos de esos elementos, definitivamente. Fueron, creo que fueron las raíces de eso, ¿no? El uso de teclados, el uso de ciertas atmósferas y ciertas voces limpias, dándole una connotación dentro de ese término medieval, medio, medio raro. Eh, lo que me parece curioso de ellos es que, le, le, bueno, de ellos, de él, porque es una banda de un solo man. Sí, eso es. Eh, es que. A veces les siento toques muy industriales en la música también. Sí, sí, porque, bueno. Y, 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 y muy industriales dentro del término, no a, a lo Godflesh, sino más como a lo Racing o a lo Diablos Racing. Ay, lo reeditaron y estoy sabiendo sí. por ese disco. Hablamos de eso en estos días. Y, y, y creo que es, es, sí, como ese cuento industrial con black metal, eh, eh, definitivamente una influencia muy fuerte del Samael de los demos y del Siete Pulgadas eh, una influencia muy fuerte del primer disco de Elastis, por ejemplo oh. le sentí muchísimo de ese disco, ¿cómo es que se llama ese hijo de puta disco? Uh, Astral, de Just Law, eh, de just de just Law. Law. Uh -huh. de just Law tiene muchísimo de ese disco de Elastis eh, obviamente como cualquier banda de black metal tiene una influencia de Bathory brutal que se le siente supremamente marcada sobre todo el Bathory, Bathory y el Return um, uh -huh. Algo que me pareció curioso también es que le escuché mucho de Beherit, tanto el Beherit viejo, pero le escuché mucho el Beherit del Engram, que el Engram vino exacto, mucho después. Exacto. Y creo que... Es como eh, todo, ahora lo dicen hipnótico, como una cosa. Sí, y creo que Engram tiene muchísimo de, de God Killer de God en Killer. ese disco. Eh, mucho de Absu también, sobre todo en el manejo de las guitarras y en el manejo de las voces. Sobre todo en el segundo demo, en el de Warlord. La forma era, en que manejaba. Era, era una banda sumamente adelantada a todo, God Killer. Mm -hmm. Y qué bien que reeditaron eso. O sea, sí, sobre todo, que... de, sobre todo en el demo de, 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 de Warlord. Se siente muchísimo de ese absurdo. ¿Quién reeditó todo eso? De Bemur Morty. Ya. Pero no sé si estamos de acuerdo que tiene muchísimo de ese absurdo, de, del primer absurdo, sobre todo en el manejo de las voces la forma en la que maneja la métrica eh, en que va cantando la forma en muchas de las guitarras eh, 
es una banda espectacular, güey. Eh, yo quedé loco con, es, con esta banda. Y lo chistoso es que a mí antes de, de conocer a God Killer, conocí a una banda previa a este weón que se llama Unanime 235. Ni yeah. idea. Y es puro black metal despiadado, weón. Mucha influencia de, de satírico viejo, mucha influencia del inmortal viejo, mucha influencia del, del black metal noruego viejo agresivo. Eh, y tenía otra que se llama Crystal Nacht, que también me gusta mucho. Eh, el uso de los teclados es muy especial, que en unas atmósferas muy interesantes, son muy oscuras y a veces épicas al mismo tiempo. Y, y con ese carácter medieval y, y crean como ese cuento medio industrial a ratos, lo, como que le decía. Um, um, y creo que eh, eh, esos parajes industriales que me hacen pensar en manas como Racing, como Diablo Racing, creo que no son coincidencia, porque creo que eh, eventualmente la banda... Si usted mira su discografía en su último disco que grabaron, particularmente el de Libras, que es un disco del 2000, eh, es una cuestión totalmente electrónica e industrial. Entonces tuvo como un, 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 un cambio de, de, de total, o sea, un cambio total de 180 grados, ahí todo raro. Pero creo que como que se veía venir en algún momento. A eso voy, pero... que se veía venir desde los demos, porque es que cuando usted escucha estos dos demos, eh, si usted escucha bandas como Rising o ¿no? como Diablos Rising y usted escucha estos dos demos ahí escucha esas influencias eh, el hecho de que es, es una banda de un solo man y el man usa creo que una batería programada y otras sí, cosas ahí eso, eso se, era. se escucha como ciertas ciertas eh, ciertos parajes que uno dice es, esto suena industrial pero suena black metal pero suena y entonces uno si sí, esto es por Diablo Rising, güey. Entonces, es una, be es una belleza. Eh, esto es una maricada espectacular. Eh, creo que el, que el que no lo conozca, hágase un favor. Tiene que escuchar estos dos demos de esta puta banda porque es, es una cosa muy brutal. Es, es demasiado, 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 demasiado brutal. Eh, de hecho, eh, mi primer acercamiento con God Killer fue cuando escuché un EP que se llama The Rebirth of the Middle Ages, uh -huh. que es una belleza de EP, pero se distancia un poco de lo que yo escucho en estos dos demos. Y estos dos demos son una, definitivamente una cuestión que está adelantada a su época, una cuestión que era... O sea, no, me, me deja sin palabras. Es una cuestión espectacular okay. y definitivamente recomendadísima. Esto es una cuestión deliciosa. Qué hermosura de, de demos. Y el tratamiento que le han dado a la presentación. Porque es que pide esta hermosura de portada. Si me en un portado en Gayford. Y entonces vienen de dos portadas de los dos demos. con es, es, es una cuestión deliciosa. Tanto visual como musicalmente como auditivamente, perdón. Esta eh, tarde, conversando para hacer esta, este desastre, dijimos, ve, pues, hablemos de, de algunos siete p de esos viejos, si uno tiene por ahí. Eh, en, en, en el fondo, tiene su razón de ser. Eh, el 7 pulgadas, el vinilo, el EP de 7 pulgadas, creo que ha sido mi formato favorito. Los últimos años, por todo el hype y por todo ese eh, consumismo caníbal que se generó con los vinilos, como que dejó de serlo porque los sacaban y eso se agotaban en uno o dos días, ¿no? Entonces, mm. le dije a Andrés, hagamos una cosa, hablemos de unos siete pesos viejos y yo cumplí con lo, que, con lo que acordamos que fue tomar al azar cuatro, cinco, siete pesos y hablemos de ellos. Entonces... Ah. Eh, eso hice y voy a hablar de uno de los primeros que salió en el lote que yo escogí, 457P. Es este 7P. ¡Ah! El Gorfest en vivo. Qué hermoso. El Gorfest Live Misery. 
Es una hermosura ese triple hijo de puta. Me encanta que, el, que, el, que la portada, eh, si, si veo por acá el Gore, el Fez está al revés, y si veo por acá el Live, el Misery al revés, eh, son eh, una hermosura. Este 7P tiene una particularidad que va más allá de todo. Entonces, bueno, un 7P es un disco en vinilo de 7 pulgadas. 7 pulgadas era lo que hacían. Ya. Y este además es, tiene todavía el, el de acá, de los anchos. Si uno no tiene el dispositivo para ponerlo ahí, no lo puede escuchar. Yo lo escucho todo el tiempo. Pero eh, en esa época... ¿Qué hacíamos? Grabábamos, yo lo hacía mucho, Gra creo que alguna vez lo mencioné acá. Grabábamos los 7 EPs en cassette. Sí. Y nos Porque poníamos pues, todos es... juntos en un cassette. Sí, además que estar cambiando cada 7 EP, cada 10, 15 minutos, que es el promedio, pues era como aburrido. Grabémonos, démonos pata. Con... <risa> este 7 EP tiene una particularidad especial que creo fue pensada para la esa gente que grababa los cassettes. ¿Cuál es? Que un lado es a 45 y otro lado es a 33 revoluciones. Hay más de uno así. Entonces, si uno no estaba pendiente de cuál es el lado de las 33 revoluciones y a 45, el puto cassette quedaba hecho una mierda. Porque sí. luego uno lo iba a escuchar y un lado se oía muy lento, un lado se oía muy, muy rápido. Entonces... Sí. Mmm... Esto lo editó... Puta madre, no veo. Eh, era... Ya, bueno, ya les digo quién lo editó. Era un momento en el que había que tener mucho más cuidado con la música cuando se escuchaba, ¿no? Porque si no grabas el 7P a, 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 otra, a otra velocidad y si oía, pues obviamente te das cuenta que no era la banda... Mm... El sonido del en vivo es brutal. Uh -huh. Yo creo que usted se acuerda. Sí, yo lo tenía y me lo robaron. Además que creo que, que Gorefest es una de esas bandas un poco subvaloradas con el tiempo. Lo editó Zenoth of Records de Holanda. Esa creo versión. Es... A mí oh. Gorefest, ese, ese mindless la versión de Foundation los dos, 2000 es una los dos primeros discos de los demos y dos primeros discos de Gorefest es una cosa el Milos y el Falls que hermoso incluso para mí es todo Falls luego sí. cuando se termina la banda tiene un disco muy bueno pero este es el 7P el, el Gorefest Live Misery en vivo un lado a 33 revoluciones otro lado a 45 eh, okay. esto para mí es sabe de qué hablo sí. saque su puto 7P mejor eh, eh, bueno nos vamos a hablar para Singapur eh, ah, yeah, Ojival of Blasphemy jue puta <ríe> eh, esta es la versión original eh, esto es una hermosura de si te puedes también Ahí, con el huequito ahí. Eh, lo que me parece curioso de Abor es que Abor creo que fueron parte de esa camada, de esas manos que ayudaron a definir ese género del que estamos hablando a Nausea ese, esta ese noche. War Metal. Exacto. Y, y de hecho, eh, creo que una cuestión que es importante eh, relacionar aquí es que uno de los miembros de Abor fue parte de la época primigenia de Empire. Que Empire y fue una banda que ha sido pues fundamental en ese género también, creo. Entonces, eh, esta es una cuestión totalmente sucia, totalmente cochina, totalmente blasfema y negra. Eh, y que, y que en, en el momento en, en el que salió eh, era algo indefinible. No era black metal, no era el metal, no era, eh, era una mierda totalmente, era a water. Y creo Portada que eso que... maravillosa, además. Sí, y creo que eso es lo que hace este EP tan, tan especial y tan fundamental, weón, en lo que es entender la evolución del metal underground putamente extremo. 
sobre todo cuando estamos hablando de dentro del reino del, del, del war metal, porque creo que eh, eh, este P es fundamental, es una pieza clave en, en, dentro de la evolución de ese género. No sé si estamos de acuerdo o no. Y es sí, un, total. Y es la... supremamente recomendado para, para fanáticos del género que... Um, que si no están familiarizados con, con Aborder, especialmente con este P, lo hagan. Y si están familiarizados y hace rato no lo ponían, que le den play. Tengo entendido Brutal. que salieron reediciones de esto en 12 pulgadas después. Creo que sí, Nuclear sí, Warnado. Sí. Creo, uh -huh. incluso, incluso creo que Nuclear Warnado fueron unos, unos, unos de ellos. Pero esto es, una, esto es fantástico. Esto es, esto es una cuestión espectacular. Entonces, ahí está mi recomendado de pez. Bueno, ¿qué hacemos? Recomendado de cosas de ahora, eh, 7P. Sigamos con 7P. Ya, ya lo metimos en 7P, quedemos con 7P. Al azar, tomé 4, 5, 7P y saqué este. También lo tengo. Qué hermosura. Takachi Tanaka. Transgresor, el Morbid Brocus. Eh, además que... Salió en Cali, eh, salió en Cali. Sumamente especial, lo editó un sello de Cali que se llamaba Symphonies of Death Records. Que también sacaron... Eh, I Do Scorps y Pyogenesis. Y Pyogenesis, exacto. Yo cometí el error, pagué la novatada de ponerle contact a la portada. Fue de los, mm. Creo que fue de los primeros 5 o 10 7Ps que tuve. Se lo compré al tipo del sello. Yo viví en el Naranjo era el apellido del Mauricio Naranjo. Mauricio Naranjo. Sí. Eh, a dos horas de, de Cali. Vine a Cali y le dije, eh, hermano, ¿cómo lo compro? Y me encontré con él y, le, y lo compré. Son dos canciones del demo, del primer demo de Transgreso a los japoneses. Uh -huh. Pero esto es una cosa brutal de, de, de lo, para mí de lo más extremo. Eh... <risa> Ya, ahí está. Ah, es... También lo tengo. Ahí lo tengo también. El mismo. Una cosa maravillosa. Son dos canciones que sacaron del demo. Pues eran este 7 p Este, este es un buen, un buen punto de conversación. La portada es maravillosa. Eh, en esa época, hablo del año 90 y... ¿Qué fue esto? ¿2, 93? Por ahí. 30 años. Eh, miramos. Este, este 7P que, que salieron 500. ¿Qué año es? El Morbid Brocus es del 92, güey. Ok. Este 7P se agotó en esa época. Uh -huh. Entonces, sin internet, sin nada con los canales normales del subterráneo de Colombia, de otros países, porque yo sé que le, de afuera le compraron muchos. Me acuerdo que, que me dijo eh, que Osmos le había comprado como 100, empezando el, 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 el Osmos como, como tal. Sí. Pero acá en Colombia se vendían un montón. Sí. Yo compré, me acuerdo que compré como 3, 4, eh, y, y, y entonces hoy en día es un problema que una banda venda 100 copias, eso es otra historia. Ahora vende, ven, vende 30 y se la coronamos. Exacto. Sí. O hacen una rifa. Sí. <ríe> Mal paridos. Cuando, cuando yo le, para terminar, eh, un día hablando con, con Takeshi Tanaka, que hoy en día es el de anatomía, cuando editamos algo de anatomía, yo le dije, yo tengo el 7P y le mandé la foto. Entonces mm. me dice, pero esa versión, ¿por qué es tan brillante? Esa versión yo no la... Para el contacto. Me, to... <risa> me tocó explicarle que era que yo le había puesto un adhesivo encima y se me cagaba la risa. Eh... Fue de los primeros que tú y yo, güey, igual se ha mantenido, entonces... De hecho, yo hacía, yo, de hecho yo hacía type trading con Takashi y... Ah, no... Y no sé si se acuerdan la Gangarena Mental 2, que era el fanzine que yo hacía. Ahí sale una entrevista con Tanas Gresor, que dice con, con Takashi sí. Tanaka. Y... Creo que incluso la banda está, se rearmó. Transgresor sí, volvió. Se armó. 
Se arramó. Sí. Anatomía, transgresor. Yo soy un fanático. O sea, en fin, aquí está este. ¿Vamos a seguir no. con 7P o otra cosa? No, solo, vamos, solo 7P. Ya quedamos en eso. Solo 7P de aquí en el lado. Bueno, hágale. Entonces, eh... esta es una banda que para mí. Uh... Cuando se trata de, de death grind, o sea, hay grind y hay death grind. Esos manes son los papás indiscutibles y nadie los baja de ahí. Y esto es una cuestión supremamente hermosa, que fue el preludio a un álbum que es fantástico, que ha pasado los anales de la historia, llamado World on Fall. Y estamos hablando de Terrorizer. Ay, ay, ay. El EP que salió antes de Terrorizer. Esta es la versión original. Brutal. Esto es... Esto es una cuestión brutal. Estamos hablando de clásicos. O sea, son clásicos, 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 de clásicos, de clásicos, dentro de lo que es el metal extremo. Eh... Y esta es la introducción a lo que fue War Down Fall. Estamos hablando de una alineación de lujo, weón, eh, con el señor Pete Sandoval, con Jesse Pintado. Eh, eventualmente luego entró David Vincent, pero aquí eh, él no estaba. Eh, Oscar García en las vocales, eh, que pues usted y yo sabemos, Oscar García no solamente con terror, sino con náusea también. Eh, uh -huh. eh, o sea, ah, esta mierda es un puto tesoro, es una cuestión espectacular. Es que, es que esa época de, de Terrorizer incluso mm -hmm. es porque cuando se graba World Downfall, la banda ya se había acabado. Uh -huh. Y volvemos a, no, sí, a, lo, a lo mismo, que son bandas que, que crearon como eh, un hito, crearon un, un nuevo, un nuevo, un... un Sí, como un antes y un después. Y creo que Terrorizer tiene eso, ese antes y un después. Porque estaba el grind y estaba... Pero, pero había... Para mí existe grind antes de Terrorizer y después de Terrorizer. No, para y mí es, es igual. Eh, y esto es fue bien. lo que lo comenzó. Este EP es una completa bestialidad. Uno de, de mis álbumes favoritos de todos los tiempos, de mi top 5, creo, es War Downfall. Sí, es entiendo una... que fue grabado cuando la banda ya se había acabado uh -huh. que no había posibilidad de hacer gira pero es otra historia, pero es el puto 7P hermoso y se acuerdan que hablamos el otro día que ahorita hay como 5 terroras qué basura es cada, cada ex miembro capitalizando en el nombre no eh, en bueno, fin pero así es bueno, Nadie... el otro 7P que yo saqué es este ¡Ura! Puta hermosura, güey. Mortician Mortal Massacre. ¡Ah! Eh... Eso es una cosa muy brutal, güey. <ríe> Creo que es de las cosas más brutales que se grabaron eh, en el Under Mundial. Sí, güey. Además que yo estoy convencido que, que Mortician es una banda que no soporta formato largo. 7 PVP y todos listos. ¿Te acuerdas que eso hablamos la otra vez? Que usted decía que, siempre, que Mortician siempre eh, las mejores canciones están en los EPs. Siempre me encantó el inserto de Relapse. Acá está. <risa> y, acá, y acá vendían eh, camisetas en este, en este inserto de Amorphis Afflicted Candido Disease Exister eh, Mortician Mythic Phobia en fin entonces eso era cuando cuando Relapse era Nuclear Blast América también no Creo. incluso este es antes en antes de esa época aquí está el intro Mortal Massacre Dr Drilling for Brains Redrun y el outro eh... Puta 7P, que es este, Andrés. Una hermosura, güey. 
Ese y el Red Room, weón. Bueno. Ah. Mortician es una cosa, sumamente, creo que lo más brutal que le pasó al Death Metal. Sí. Mmm, en cuanto a eso, a, a ser brutales, temática oscura, eh, así que. Pues, ¿Te acuerdas del Red Room? Claro que sí. Ah. Cosa hermosa, Morticia bueno. Mortal Massacre fue de mi parte y creo que ya terminamos o seguimos. No, seguimos. Ok. Ok, quiere acabar. Okay. No, no, ¿con qué sigue usted? <risa> eh, este es. ¿Cómo defino esta mierda, güey? Eh, cuando estamos hablando de death metal de la Florida eh, ah. creo que definitivamente hay bandas que son que son son leyendas son como las quiera llamar ¿entiendes? Pero hay una génesis, o un génesis, no sé cómo se dice en español, una o un génesis. Un génesis. Y el génesis creo que está muy directamente ligado con esta banda. Ah, güey, puta. Estamos hablando de miembros de Morbid Angel y de Nocturnos. Nocturnos. Esta es la versión original de Gold Records. Puta madre. Esto es una puta hermosura. Es un metal. Es dead metal, pero es dead metal negro, güey. Y creo que eh, eh, en términos de atmósfera, en términos de, de lo que transmite, eh, lo, 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 le hago una conexión con el grotesque, con el incante, incantation de grotesque de Suecia. Creo que sí, tiene. Es por tiene esa misma atmósfera. Eh, y curiosamente tengo eh, las do dos versiones. Tengo esta que es la... Eh, esta es imposible conseguir. Si la consiguen, es, les va a costar un montón de billete. Y esta es la versión que salió después con un sello de Neymar. Se llama eh, Semi Metal Inches. Ah, es la nueva. Y es Picture Disc. Eh, pero... En, en resumen, esto es una banda que era un death metal con una oscuridad tan brutal, una oscuridad y una agresividad tan única que creo que eso fue lo que los hizo pasar a los anales de la historia del, del metal underground. Y definitivamente, eh, como decía anteriormente, creo que lo relaciona mucho con grotesco. Eh, tiene como esa misma vibra... Eh, es una cuestión que definitivamente influenció a muchísimas bandas a nivel sí, global. Es, es como un Morbid Angel más venenoso, más sí, oscuro, más, más... Sí, definitivamente. Y es un EP que, eh, que fueron de, de... Es increíble como ha habido siete pulgadas EPs que han, han contribuido a a fracturar, a crear, a, a fracturar, a crear un antes y un después dentro de la historia del metal underground. Y definitivamente estoy convencido de que este Pain Cubus es uno de ellos. Bueno. Oh, cuando, no. cuando hablamos de, de unos 7 P's, eh, yo tomé cuatro al azar, ya hablé de tres. Aquí mm -hmm. se acaban los venidos. Es de... Es de una banda que tuvimos acá un invitado que hicimos como nueve horas de programa. Cenotaf. Acá está. Ah. Cenotaf de Eternal Disgrace. Editado por Baphomet Records. Y esto era o es una total aplanadora de aquí todavía como que definiendo su sonido con muchas influencias escandinavas en ese momento eran Daniel, Oscar, Guillermo y Oscar 
Perdón, Daniel, que para... César, Daniel César, Guillermo y, y Oscar, ¿no? Mm. Eran, unos, eran unos chiquilines, eran muy jóvenes. Creo que si estamos hablando de, de esa época de si te pulgadas de Cenotaf también es, 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 es relevante traer a colación el tener los apariciones, ¿no? Y Brutal. aquí está. Ah, disquito rojo. Eh, no, este es el negro. Pero en ese Pero momento es... era, incluso el, el, el logo era, era, era diferente, eran gente muy joven. Uh -huh. A mí siempre me gusta. Marica, vea, vea la foto de Daniel, vea, vea Daniel cómo se ve de pollito, güey. O sea, todos están chiquiticos, güey. Todos están niños, güey. Entonces. Es, te nota, pues una bandota. No. Y, y se veía todo desde acá, ¿no? Eh, eh... El canal de Ruiz es, es, además que esto es como el preámbulo al, al primer álbum. Que ya habían uh -huh. cambiado. Y, o sea, entonces. Esto Lo es interesante como... de Xenotaf es que Xenotaf, a, a diferencia de muchas de las bandas latinoamericanas que tienen una influencia muy marcada del metal norteamericano, Xenotaf está más, más europeos. Era más europeo, exactamente. Y siempre lo han sido. Usted escucha, por ejemplo, eh, la Epic Rights es un disco que es mucho más europeo. Eh, todos, todos. Netflix es mucho más europea. Eh, y, y creo que es una obra que definitivamente se sale el montón del metal suena latinoamericano, ¿no? En ese sentido. Y tiene una sensibilidad muy única, muy propia. La forma de tocar la batería de, de, de Oscar, la... Y, los ritmos de guitarra de Julio que son espectaculares, que es una cosa muy única también, así como lo hizo con Chumnigorat, y es increíble como Julio se puede desatar desligar de lo, de lo que hace con, con todos sus proyectos, ¿no? porque es muy distinto lo que hizo con Chumnigorat, a lo que hizo con Cenotaf a lo que hizo con Aceros, creo que estuvo en Aceros también, con, con Daniel con Decasm, una cantidad con Decasm, exacto, o sea como Count Deberíamos invitar a Julio. Como él tiene su propia personalidad, deberíamos, pero es que vamos a ver si se deja invitar. Es que eh, él es como rarito. Entonces, eh, Personota, acá en Bogotá, sí, pues. Genial, un vacanzote. Eh, es un vacanzote, pero, pero él es rarito. Es como que no le gusta el protagonismo, no le gusta que. Bueno. Entonces, mm, terminamos pero, lo de los siete pez. Mm, Volvemos a los recomendados, así que vamos a hablar de una banda polaca que se llama Holy Dead. Mm. Este álbum que se llama Triumph of Evil, con interrogación, Triumph of Evil, mm -hmm. el triunfo del mal, se grabó 93-94. Es una, una banda polaca espectacular. No tengo otra forma de decirlo. Eh, eh, es como un primer Samael eh, Negro Chisma Hellhammer con, oh. cosas, con teclados con atmósferas eh, geniales eh, muy polacos en algunas cosas de, esa, de esos años yo estoy loco con el disco hmm. eso suena delicioso güey. lo es Además, letras muy bien escritas. El disco además trae una de fotos increíbles. Me acuerda como de, de DCS. La foto me acuerda de DCS. Es algo así. Eh, es, 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 es un discazo de, de esos que uno dice porque este disco no fue más conocido, ¿no? Uh -huh. Conseguimos esta reedición que lo hizo eh... Old Trashing, Old Trashing Madness, y, y es un puto discazo Black Death Metal o Black Metal a lo polaco, como el primer Samael de con Hammer. Tengo un par disponibles. Y, Me guarda uno. Y, cuente con, con él. El Triumph of Evil de los polacos Holy Dead. ¿Con qué sigue usted, señor Castro? Voy a seguir con el cuento de los siete pulgadas. Eh, mucho mal parido. Me calentó. 
sea, ¿qué quiere que le diga? Me calentó. Me puso así como... En modo 7 pulgadas. Eh... ¡Ah! Deme un segundo. Esto es una... Una joya no por el sentido de, de la banda que se terminó convirtiendo o de porque es que es una maricán súper rara o lo que sea, sino porque es una muestra de por dónde iba la evolución del death metal en Estados Unidos, más específicamente en el área de la Florida. No estoy buscando, no me encuentro. Eh... Mientras le busca, de pronto, ¿habla y me recomendado de otro? No, espere. Aquí me va a aparecer esto. Ahí. Y es una cuestión que es definitivamente, sí, es, 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 es una muestra de para dónde iba la vuelta. Creo que fue, eh, es algo que es muy explícito en el sentido de lo que pasó con, con toda la escena del metal en Estados Unidos, específicamente en, en la de Florida. Y estamos hablando de... Executioner, Metal Up Your Ass. Oh, mierda, el pre -obituary. Exacto. Entonces estamos hablando de John Tardy, estamos hablando de, de los miembros originales de, Bat, de, de Obituary, estamos hablando de John Tardy, Trevor Pérez y Donald Tardy, están por una parte de esto. Um, 1994 creo que es el año, si no estoy mal. No, no um, es, debe ser antes. Déjeme reviso. Eh, Debe ser incluso 89, 90. Mm, Metal Lab Uras, 1985. 85. Exacto. Entonces, 1985. ¿Y qué se encuentra usted en, en este 7 en, en este pulgadas? ¿Cuál es la relevancia de él? La relevancia de este 7 pulgadas no es porque sean los males de obituario. La relevancia de esto es porque era una muestra de para dónde iba la vuelta y sobre todo de entender por qué Obituary terminó siendo Obituary. Y, eh, y es, creo que es indiscutible la influencia de Celtic Frost en Obituary. Y aquí se siente. Total. La influencia de Celtic Frost está ahí brutal eh, y es como una, es como un, es un trabajo donde eh, ellos están como buscando llevar esa pesadez a un punto más extremo donde predominaba el trash y de repente es, eh, asumo que se encontraron con, con Celtic Frost y, y dijeron, ni mierda, esto hay para dónde empujarlo. Y es un acercamiento a, 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 a lo que fue el death metal creado por Obituary. Y es... Eh, es un EP que es más trash metal que cualquier cosa, pero es un trash metal muy al extremo. Eh, con ese, insisto, con ese toque Celtic Frost, eh, con una cuestión muy, muy visceral. Eh, la voz de John Tardy ahí se le nota que tendría por ahí, que tal vez por ahí 16 años. Eh, se nota que eh, estaban, estaban todos muy jóvenes. Y, pero esa rabia, esa furia y esa influencia de todo ese metal extremo, feo, queriéndolo llevar a un nuevo nivel, está latente y eso creo que es lo que hace este perro relevante. Y es una completa hermosura. Es, insisto, es más trash metal que es metal, pero es una cuestión muy, muy visceral, muy pesada, muy sabrosa eh, y es espectacular y creo que es es definitivamente eh, una pieza indiscutible dentro del engranaje de lo que fue la evolución del death metal en Estados Unidos, particularmente en el área de Florida, ¿no? Entonces, eh, por esa sencilla razón, lo recomiendo. Es una cuestión espectacular. Bueno, yo, yo voy a hablar de una banda de, de Cali que se llama Sorcerers. Este es su segundo álbum. Eh, se llama In Practice of Heresy. 
es una banda de black metal, creo que muy caleño, porque este es su segundo álbum, es una banda con años encima, se, se, se desactivaron en algún momento, volvieron, y en este disco eh, yo percibí muchas influencias del, de la Inquisición de cierta época, no de la Inquisición viejo, de, de cuando eran trash, sino de, de cierta época intermedia. Eh, ¿Como el Inciso of Rise por ahí? Por ahí, exacto. Ok. Eh, guitarras bien construidas, eh, el disco está bien hecho, lo, lo editó World March Records. Mm, buen arte de portada, eh, el librito está muy bien, y, pero creo que el, que el punto a mejorar es la producción del audio. Definitivamente la, el, el disco con otro sonido más potente hubiera sido otra cosa. Bueno, está así. Eh, y pues tiene que mencionarlo. Eh, un saludo a, a, al amigo de, de Sorciers. Mm, me lo pasó hace un tiempo. Tengo más discos que me han pasado acá y no hablo de ellos porque no los he escuchado. Mm. Creo que sería una putada eh, hablar sin escucharlos. Este sí le di vueltas varias veces, creo que es un buen disco que le faltó a la producción, y creo que es un tema para hablar algún día con gente de bandas, pero es otra historia así que ahí fue el recomendado de, de, de Sorcerers eh, el álbum más reciente Fabuloso uh, Esta es una onda chilena creo que estamos de acuerdo en que los chilenos eh, han estado a la vanguardia del metal latinoamericano por, por décadas. Ya varios años. No solo años, décadas. Uh -huh. eh, entonces, es impresionante eh, encontrarse con bandas que uno no se imagina y siguen saliendo de Chile, y de puta. Son, son, son como, como, el, como, como el Suez y el latinoamericano, una mierda así, güey. Yo no entiendo, güey. Eso es, eso es. Y un muy buen ejemplo es una banda que se llama Sol Hipnosis. Uf. ¿Sí los conoce? Claro que sí, tengo el puto demo acá, lo estaba buscando para recomendar. <risa> es eh, se, llama, se llama Síntesis Silenciosa. No, eso es una cosa... Uh, creo que eh, lo que saca a Sol Hipnosis de de esto es del 2023 es un EP creo que saca lo que saca su hipnosis de, del combo es que estos manes se aventuran en una cantidad de cosas muy muy locas pero lo que también me parece una onda muy muy técnica muy progresiva eh, pero no dentro del término de progresivo progresivo sino que llevan la, la brutalidad a un término progresivo de una forma que es muy loca eh, me pone a pensar, digamos, eh, en términos de influencias, eh, es muy trash, es muy black, es muy death a la misma vez, pero con cosas muy... Eh, es como si usted agarrara como, como el Spheres de, de Pestilence y lo conjugara con el 888 metal de reencarnación. <risa> Para mí esa es la mejor... Eh, analogía que puedo hacer al respecto, porque sí, es muy técnica, es muy brutal, eh, tiene muchas influencias, muchas cosas, pero tiene mucho de mucha reencarnación, sobre todo en la, en la voz, y en la el forma de... Metal medallo. En sí. La voz, pero la música es sumamente mucho más compleja, bien estructurada. Sí, es más, sí, es más evolucionada, es, como, es sí. como un reencarnación, esa reencarnación primigenio, que era muy, muy chatarrero, muy que quería hacer algo, pero que, que se notaba la intención, pero que no lo logró, estos maricas lo lograron. <ríe> es básicamente eso. Eh, no sé si, si esa explicación tiene sentido para usted. Ya Totalmente, que usted... eso es, eso es. Y eso es. Y tiene, le encuentro mucho, mucho reencarnación. Creo que es lo que Piolín siempre quiso hacer y no pudo, es tomarlo lo lograr. Uh -huh. eh, y, y ahí está. Eh, eh, es una cuestión demasiado loca, es demasiado... Eh, pesada demasiado. Es una fantástica, esa mierda. Es súper experimental a la vez y es muy reencarnación. 
Entonces, si eso les sirve a ustedes como referencia, háganle, escúchenla, porque qué hijo de puta, qué hijo de puta EP, weón. Esto es, un, esto es una puta delicia, lo he tenido tronando sin parar, weón. Eh, inicialmente, este, esto salió, creo que salió en Chile, pero lo sacó un man aquí en, a, 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 aquí en, 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 en Canadá. Y hicimos un, un intercambio y él fue el que me pasó al... Se llamaba Barupi Records. O Barupi yeah. Records. Y... y Marica, es una puta delicia. Insisto, esto, esto es una encarnación bien hecho en últimos. En el fondo sí. Oiga, me va bueno, a dormir. Con todo respeto a Piolín. Eh... Bueno, entonces, vámonos a dormir. Dejémoslo ahí por hoy. Listo. Ya está hincho, ¿no? Sí. Sí, ya tienen los dos torcidos. Bueno, ha sido, ha sido un completo placer, viejo Chucho, sentarnos a hablar de maricadas. Eh, creo que este ha sido el programa más atípico que hemos hecho. Eh, <risa> eh, pero esa es la idea. de borrachos. Pero esa es la idea. Entonces, pues, Exacto. si se la gozaron bien y si no, pues también. Saludos vale. para todos. Usted cuídese mucho, mi hermano. Lo mío, un abrazo. Igualmente. En que Satanás me los cuide, hijo de putas. <risa>